అలేఖ్యా ఇన్ఫ్రా డెవలపర్స్ వారి డెబ్బై ఏడవ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు హైవే ఫేసింగ్ ఓపెన్ ప్లాట్స్ అండ్ ముంబై హైవే తెలుసా మీకు పల్లెటూరు అమ్మాయి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ తెలుసా యూట్యూబర్ యా తెలుసు పల్లెటూరు అమ్మాయిని కాపీ కొడుతున్నారా అంటే మీరు ఇప్పుడు మాకు మాకు మధ్యలో గొడవ పెడదామని ఇక్కడ పిలిచారా యూట్యూబర్స్ ఇప్పుడు చూసి జనాలు ఏమనుకుంటారు ఇప్పుడు ఇది మీరు ప్లే చేస్తారు ఇప్పుడు దీంట్లో చూసి జనాలు ఏమనుకుంటారు ఇప్పుడు నన్ను అంటే చాలా మంది పెళ్లి చేసుకున్న కుర్రోళ్ళు అబ్బాయిలు ట్రాన్స్ ఫెమన్స్ తో రిలేషన్షిప్ లో ఉండాలనుకుంటారు మీ నేను రెడీ అంటున్నారు నిద్రపోయే ముందు పడుకున్న తర్వాత అప్పుడు ఎలాంటి బాధ ఉంటుంది మీకు నరకం అనుభవిస్తాం మేము చాలా మంది అనుకుంటారు చేతిలో డబ్బులు పెట్టేసి ఇలా కొట్టి డబ్బులు కొట్టి అడిపించుకొని రెండు పూట్ల నేను నా ఫ్యామిలీని ఒప్పించుకోవడానికి పది సంవత్సరాలు పట్టింది పది పద్నాలుగు సంవత్సరాలు అది ఎంత నరకం అనుభవించే నాకు మాత్రమే తెలుసు ఆ రోజు నిజంగా మీరు బతికున్నారని మీకు అనిపించిందా బ్రతుకుతాను నా పని అయిపోయింది అనుకోలా మీరు ఆల్మోస్ట్ నా పని అయిపోయింది అనుకున్నా వాళ్ళ వాళ్ళ ఇష్టాలకి మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తారు చాలా మంది నరకాలు చూపించి ఉంటారు అలాంటివి మీతో ఎవరైనా చెప్పిన సందర్భాలు ఏమైనా ఉన్నాయా మీరే చెల్లించిపోయినవి రూమ్ కెళ్ళిందో ఇద్దరు ముగ్గురు ఉంటారు అక్కడ ప్లీజ్ అన్న వదలండి భయ్య చూడ్దో చూడ్దు అని చెప్పి ఒకడు వచ్చేసి లోపల మాది చెప్పలేను ఇక్కడ అవన్నీ గుంజేశాడు వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ నేను మీ యాంకర్ బాబి తనని బలహీనంగా చూసిన సమాజానికి తన సౌండ్ తో రీసౌండ్ వినిపించేలా చేసిన యూట్యూబర్ ఇట్స్ మీ స్నేహ హాయ్ హలో నమస్తే నేను మీ స్నేహ ఈరోజు మీకు అందరికీ కూడా అతి ముఖ్యమైన వీడియో చూపించబోతున్నాను అదేంటంటే మీ స్నేహ ఇప్పుడు వచ్చేసి మన సుమన్ టీవీలో బాబు యాంకర్ గారితో ఉంది నిజంగా ఇది నాకు ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్ ఇది నాకు అంటే నా యొక్క యూట్యూబ్ సబ్స్క్రైబర్స్ నన్ను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కూర్చోబెట్టారు ఐఎమ్ సో హ్యాపీ వన్ సెవెంటీ సెవెన్ కే సబ్స్క్రైబర్స్ మీరు స్టార్ట్ చేసి చాలా రోజులు అయింది గ్రేట్ చాలా ప్లెజెంట్ గా ఉంటది మీ స్మైల్ అవును ఇంత బ్యూటిఫుల్ గా రెడీ అవడానికి ఎంత ప్రిపరేషన్ ఉంటది అంటే ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా కామన్ గా రెడీ అవుతారు సో మేము అందరిలో కొంచెం ప్రిపరేషన్ బాగా ఇస్తాం మేము ఎందుకంటే పుట్టుకతో ఒక అబ్బాయి పుట్టుక పుట్టిన మేము ఒక అమ్మాయిగా మారడానికి ఎంతో ఖర్చు పెట్టుకుంటాం అలాంటిది ఒక అమ్మాయిగా అందంగా ఉండడానికి అమ్మాయి కంటే అందంగా ఉండడానికి ఎంతగానో ఖర్చు పెట్టుకుంటాం మేము అది మేము మాకు సంపాదన ఎలా వస్తుంది మా మా జీవన అందరికీ తెలిసే ఎట్లాగు మేము బెగిన తప్ప మా ఆధారం ఏది ఉండదు సో ఆ ప్రకారంగా నేను కొంచెం నా అందానికి ఆ తర్వాత వాటికి నేను అయితే శారీ ఎక్కువ శారీస్ ఒక్క చీరతో నా మొదలైన ప్రయాణము ఇప్పుడు కొన్ని చాలా చీరలు ఉంటున్నాయి దగ్గర అది అంటే ఇప్పుడు చాలా శారీస్ కానీ డ్రెస్సెస్ కానీ అండ్ జ్యువెలరీ కానీ అన్నీ కూడా ఉంటాయి నా ఇవన్నీ కూడా దానికి ఎక్కువ ప్రత్యేకత ఎందుకు ఇస్తామంటే మాకు మాలో ఉన్న ఆలోచన అమ్మాయి కంటే అందంగా మేము ఉండాలి అంటే వాళ్ళతో మేము పోటీ పడము కానీ వాళ్ళ కంటే అందంగా ఉండాలనేది మాలో ఒక తాపత్రయం అంటే చెప్తున్నాను ఇంతవరకు ఎక్కడ ఈ విధంగా అయితే పొగలేదు మీరే ఫస్ట్ టైం పొగట్లేదు డిఫైన్ చేస్తున్నాను మీ అందాన్ని థ్యాంక్ యూ నిర్వచిస్తుంది ఇది ఒక మంచి కాంప్లిమెంట్ ఇది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ తెలుసా మీకు పల్లెటూరు అమ్మాయి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ తెలుసా యూట్యూబర్ యా తెలుసు తను యూట్యూబ్ ఛానల్ రన్ చేస్తుంది వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి అవును మీ ఛానల్ కూడా రీసెంట్ గానే యాక్టివ్ అయింది అవును మీరు పల్లెటూరు అమ్మాయిని కాపీ కొడుతున్నారా అంటే మీరు ఇప్పుడు మాకు మాకు మధ్యలో గొడవ పెడదామని ఇక్కడ పిలిచారా అంటే కాపీ కొడుతున్నారా లేదు లేదు అంట ఇప్పుడు ఆమె ఒక ట్రాన్స్ ఉమెన్ నేను ఒక ట్రాన్స్ ఉమెన్ అంటే మా ఇద్దరి మధ్య గొడవ పెడదామని ఇక్కడ పిలిచారు ఇప్పుడు నన్ను ఇద్దరు యూట్యూబర్స్ యా యూట్యూబర్స్ ఇప్పుడు చూసి జనాలు ఏమనుకుంటారు ఇప్పుడు ఇది మీరు ప్లే చేస్తారు ఇప్పుడు దీంట్లో చూసి జనాలు ఏమనుకుంటారు ఇప్పుడు నన్ను అంటే అంటే మీకు మీరు వాళ్ళ వాళ్ళకే పడదు కావచ్చు కాపీ కూర్చోడం ఏంటంటే దీంట్లో ఇప్పుడు కాపీ ఏం లేదు ఆమె ఒక ఆమె ఒక ట్రాన్స్ జెండర్ ఆమె నేను ఒక ట్రాన్స్ జెండర్ ఆమె ఒంటరిగా లైఫ్ లీడ్ చేద్దామని చెప్పేసి నా అమ్మాయి బయటకు వచ్చింది ఆ అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి బయటకు వచ్చి ఆమె ఇంటి ఇండివిజువల్గా లైఫ్ లీడ్ చేస్తూ ఆమె ఆమె యొక్క వ్యవసాయం పనులు చేసుకుంటూ కూలి పని చేసుకుంటూ ఆ అమ్మాయి లైఫ్ ఆ అమ్మాయి లీడ్ చేస్తుంది సో ఆ అమ్మాయి లైఫ్ని యూట్యూబ్లో ఆమె ఆ విధంగా రన్ అవుతుంది మీరు ఇక్కడ మీకు ఇంకా అర్థం కాకపోవడం విషయం ఏంటంటే కాపీ కొడుతుందని చెప్పేసి అన్నారు కదా ఇక్కడ మీరు ఇప్పుడు లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో బాబీ గారు చెప్పండి రచన గారు నమస్తే నాతో స్నేహ ఉంది ఇట్స్ మీ స్నేహ యూట్యూబ్
తను మిమ్మల్ని కాపీ చేస్తోందా కాపీ చేసి యూట్యూబ్ ఛానల్ రన్ చేస్తోందా అంటే వీడియోస్ చేస్తోందా అని చెప్పి నిజమా కాదా నిజమా కాదా ఎందుకుంటుందండి ఎవరి కంటెంట్ వాళ్ళకు ఉంటుందండి నా కాపీ కంటెంట్ చూస్తే నా వ్యూస్ కూడా తనకి రావాలి లేదంటే తనకి నాకు ఒక లా ఉంటే ఒక లా ఉండాలి కదండి చూస్తే ఎవరి ఎవరి వ్యూవర్స్ తో వాళ్ళకి ఉంటుందండి అలాంటప్పుడు ఎందుకు కాపీ చేస్తాడండి సో తనేం కాపీ చేయట్లేదు లేదండి ఎప్పుడు అలా చేయరు తను కూడా ఇప్పుడు మీరు అడిగే క్వశ్చన్ తన ఎలా మంచిగా చేస్తుంటారు మాట్లాడతారా ఓకే చెల్లి హాయ్ చెల్లి అండ్ ఎనీవే కంగ్రాచులేషన్స్ కంగ్రాచులేషన్ చెల్లి నీ యూట్యూబ్ చాలా బాగా రన్ అవుతుంది అండ్ రీసెంట్ గా నువ్వు హైదరాబాద్ లో ఇచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ అన్ని చూసాను కానీ మా ఇంటికి రాకుండా మాత్రం వెళ్ళిపోయాను నేను చాలా హర్ట్ అవుతుంది అండి ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ బాబీ సార్ ఏమంటున్నారంటే ఇక్కడ యాంకర్ గారు ఏమంటున్నారంటే ఇక్కడ మీ నేను నువ్వు నేను నిన్ను చూసి కాపీ కొడుతున్నా అని చెప్పేసి అంటున్నారు అంటే ఇక్కడ ఆయనకు నేనేం నిన్నైతే కాపీ మీ ఇద్దరం యాక్చువల్లీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ మేము ఇద్దరం కూడా అంటే నాకు టిక్టాక్ నుంచి తను నాకు పరిచయము అప్పటి నుంచి నా తన నెంబర్ నా నెంబర్ తన దగ్గర అప్పటి నుంచి ఉంది తర్వాత నా నెంబర్ తన దగ్గర ఇద్దరు నెంబర్స్ మా ఇద్దరే ఉన్నవి సో మేము ఇదే ఒక ఫ్రెండ్లీగా ఒక నాకు తన అక్క పెడుస్తుంది నన్ను నేను ఛానల్కి అండ్ నాకు ఆ అమ్మకి ఒక విషయం తెలుస్తో తెలియదు నేను కాపీ ఎక్కడ కొట్టలేదు అంటే ఆ అమ్మాయి నేను చేస్తున్న వీడియోస్ చూసి తన కమ్యూనిటీలో ఒక వీడియో పోస్ట్ చేసింది నాకు తను అప్పుడు ఓకే చేసి నేను సపోర్ట్ చేస్తాను అక్క అని చెప్పేసి నాకు అప్పుడు ఆమె నాకు హోప్ ఇచ్చారు సో మీరు ఇప్పుడు పెట్టిన నేను ఇది జన జనాలందరికి క్లారిఫై కావాలి ఈ విషయాన్ని సో అందరి కోసం అందుకోసమనే మేమిద్దరం కూడా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ మేమిద్దరం అక్క చెల్లెలేమి అండ్ మేము ఎప్పుడు కూడా ఏది ఏ విషయం ఉన్నా మేము ఇద్దరం షేర్ చేసుకుంటాము సో నేను కూడా కొన్ని యూట్యూబ్ పెట్టే తర్వాత కొన్ని కొన్ని మధ్యలో కొన్ని సజెషన్స్ తన దగ్గర తీసుకున్నాను మనం ఇందులో చేయాలి అందులో చేయాలి అని నేను తీసుకొని చేశాను సో నేను ఆమె కాపీ కొట్టి ఏం చేయలేదు ఆమె నాకు చెల్లి నాకు ఒక మంచి వెల్ విషయాలు కూడా అనుకోవచ్చు నేను ఎందుకంటే ఎవరు ఏ స్థాయిలో మనం చెప్పలేము తను ఒక మంచి అతను కష్టపడితే ఎదిగింది ఆ అమ్మాయి నిజంగా నేను అది అది ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతాను ఒంటరిగా ఉండి తను సర్జరీ అయిపోయిన తర్వాత ఒంటరిగా లైఫ్ చేస్తూ తల్లిదండ్రులు సపోర్ట్ లేకుండా ఒంటరిగా వ్యవసాయం పని చేసుకుంటూ ఆ అమ్మాయి ఆమె చూస్తారా ఆమె గిన్నెలో ఇంత మాత్రమే రైస్ పెట్టుకుంటుంది పాపం కర్రీ కూడా కొంచెం అనుకుంటుంది చాలా వీడియోస్ నేను చూస్తూ ఉంటాను తను అన్నీ కూడా ఫాలో అవుతుంటాను నా యూట్యూబ్ వ్యూస్ అందరూ కూడా తన వీడియోస్ ప్రతి ఒక్కరు చూస్తూ ఉంటారు చాలా మంది అన్నారు ఇప్పుడు అక్క మీరు రచన అప్పుడు రచన కన్నా ఎప్పుడు కలుస్తున్నారు మీరు అని చెప్పేసి అడిగారు నన్ను సో చెల్లి మన ఇద్దరం కూడా ఇద్దరం కలిసి ఒక బ్లాగ్ చేయాలి మన యూట్యూబ్ వేసి అందరికీ కోసము సారే మందరంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు మీ ఇద్దరు కాపీ ఆమె నువ్వైతే కాపీ కొడుతున్నావా అని చెప్పేసి అంటే నేను చెప్పాను నిజము మెయిన్గా ఇది ఇది మాత్రం పక్క చెప్పావు నువ్వు మన ఇద్దరి మధ్య గొడవ పెడతాం బాగ పక్క ప్లాన్ చేశాడు చూసారా ఓకే చూసుకుందాం మా చెల్లి మాత్రం మిమ్మల్ని తప్పకుండా వదిలిపెట్టదంట ఎనీవే చెల్లి కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ నిజంగా నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఇంత మంచి గొప్ప ప్లాట్ఫామ్ మీద మన ఇద్దరం కూడా అంటే నేను మన ఇద్దరి విషయాన్ని ఇలా అందరికీ తెలియజేసిన ఇది కొన్ని లక్షల మంది చూస్తాం మన ఈ వీడియోని సో ఈ ప్రకారంగా నిజంగా మన ఇద్దరం ఇలా మాట్లాడుకుంటే నాకు చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది నాకు అండ్ నేను నిన్ను చూసి కొంచెం నేర్చుకున్నాను నువ్వు నన్ను చూసి కొంచెం నేర్చుకున్నావు సో మనం ఇద్దరం కూడా ఎప్పటికీ కూడా ఇలాగే మన ఫ్రెండ్షిప్ అయిన మన యొక్క బంధం అనేది ఇంకా కొనసాగాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను చెల్లి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇలాగ బాబీ గారికి ఇస్తున్నాను నేను షో అయిపోయి కాల్ చేస్తా ఓకేనా మీరు మాత్రం నిజంగా బాబీ గారు మా మధ్య మా మధ్య గొడవలు పెట్టామంటే మాత్రం బాగా పెడతారు లేదు లేదు తప్పిద్ది అంటే ఇప్పుడు చూసి జనాలు ఏమనుకుంటారంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆ అమ్మాయి వీడియోస్ అన్ని కూడా ఆమె ఎలాంగ్ గా లైఫ్ యూజ్ చేస్తుంది ఆ అమ్మాయి ఆమె వంటలు చేసుకుంటూ తర్వాత వ్యవసాయం పనులు చేసుకుంటూ ఈ రోజు ఎక్కడికి వెళ్ళాను అవి చూపించుకుంటూ చేసే అమ్మాయి నా కంటెంట్ ఆమె కంటెంట్ మీరు చెక్ చేయండి సో ఓకేనా మీకు వన్ సెవెంటీ సెవెన్ కే సబ్స్క్రైబర్స్ వచ్చారు వన్ లాక్ వస్తేనే మీకు సిల్వర్ ప్లే బటన్ వస్తుంది ఇంకా ఎందుకు రివీల్ చేయలేదు సిల్వర్ ప్లే బటన్ నిజంగా అది రావడానికి మాత్రం చాలా కష్టపడ్డాను నిజంగా అది అంటే నాకు నాకు ఇచ్చిన సబ్స్క్రైబర్ నాకు ఇచ్చిన ఒక మంచి అవార్డు అది నాకు అది అది వచ్చినప్పుడు నిజంగా నేను మా అంటే తమ్ముడు నాకు యూట్యూబర్లో ఒక తమ్ముడు నాకు సపోర్ట్ చేస్తున్నాను అంటే నా వీడియోస్ ఎడిటింగ్ చేయడం కానీ తర్వాత యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చ
వాళ్ళిద్దరు నాకు పరిచయమే మైండ్ కు ఒకసారి వచ్చే వరంగల్కి వాళ్ళు ఆల్రెడీ యూట్యూబ్ రన్ చేస్తున్నారు ఆల్రెడీ వాళ్ళు చేస్తున్నప్పుడు నేను అడిగాను ఇట్లా యూట్యూబ్ పెట్టాలనుకుంటున్నావు అది నా అంటే నేను మీరు చూడ చెక్ చేయొచ్చు మీరు ఇందులో అంటే మీరు ఇందాక అన్నారు కదా నేను టూ థౌజండ్ నైన్టీలో ఛానల్ పెట్టాను అక్కడ నేను అప్పుడు నైన్టీన్ పెట్టినప్పుడు ఒక వీడియో మాత్రం పోస్ట్ చేసి ఆపేశాను నాకు తెలియదు నాకు అసలు ఎట్లా చెయ్యాలి ఎట్లా ఇది అని చెప్పేసి ఆపేశాను టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూలో నాకు వాళ్ళు నాకు మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు అడిగాను వాళ్ళని ఇట్లా ఎలా చేయమంటారు అది నా కొంచెం నాకేం సజెషన్ ఇవ్వగలుగుతారంటే అమ్మ చైతన్య ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు తన నెంబర్ నీకు ఇస్తాను తనతో వాళ్ళు మాట్లాడారు ఆ అబ్బాయి కూడా ఫస్ట్ భయపడడం అమ్మ ట్రాన్స్జెండర్తో ఎలా అక్క వారు ఎలా ఉంటారు వాళ్ళు అంటే మనతో కొంచెం మూవ్ అని కాగలుగుతారా ఎట్లా ఎట్లా సో అంత కొంచెం అబ్బాయి టెన్ చేయమద్దారు ఆ అబ్బాయి ఫస్ట్ సో వీళ్ళు చెప్పారు వీళ్ళు మన తెలిసిన వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళే వాళ్ళు సో వాళ్ళు నీకు వాళ్ళ నెంబర్ నీకు ఇస్తాను నీకు కూడా వాళ్ళ ఆ అమ్మాయికి కూడా నీ నెంబర్ పంపిస్తా అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు ఆ అబ్బాయితే కాల్ చేశాను తప్పకుండా సపోర్ట్ చేస్తాను అక్క మీకు అని చెప్పేసి అన్నారు అబ్బాయి సో వాళ్ళ వల్ల అండ్ ఆ చైతన్య తమ్ముడు వల్ల ఈరోజు మీ స్నేహ ఇంతమంది సబ్స్క్రైబర్ని పరిచయం చేసుకుంది సో నేను ఏమనుకున్నానంటే చా నాకు సిల్వర్ బటన్ రాగానే ఆ అబ్బాయికి ఒక మాట చెప్పాను తమ్ముడికి సో తమ్ముడు నాకు కష్టం చాలా ఉంటుంది దీంట్లో కానీ దాన్ని చూపించడం మాత్రం నీ ప్రయత్నం ఇంకా గొప్పది అది అంటే ఒక వీడియో ఎడిటింగ్ చేసి అది చాలామంది తెలీదు అంటే ఏంటంటే ఒక వీడియో పోస్ట్ చేసి ఇలా మన జనాలు చూపిస్తామని చెప్పి చాలామంది అనుకుంటారు ఏటర్స్ కష్టపడే ఏటర్స్ వెనక కడ పడే కష్టం ఎవరికి తెలియదు అది దానికి వాల్యూమ్ సెట్ చేయాలి బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ సెట్ చేయాలి కలర్ సెట్ చేయాలి ఒక వీడియో ఎంతసేపు ఉంటే వీడియో చూస్తారు అనేది అంతా కూడా వాళ్ళు ఫస్ట్ ప్రోమో సెట్ చేయడం కానీ తమ్లైన్ సెట్ చేయడం కానీ అవన్నీ కూడా అబ్బాయి కష్టం ఉంది అందులో ఎంతసేపు నేనే అన్ని చేశాను చెప్పుకొని గొప్ప కాదు అందులో నాకు సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళు కెమెరా వర్క్ అంతా కూడా నా కమిటీ మెంబర్సే ఇస్తా నిజంగా అది నిజంగా నేను ఎప్పుడు మర్చిపోను నా కమ్యూనిటీ మెంబర్సే నాకు పట్టుకుంటారు ఇంత నీ కెమెరా పట్టుకోవడానికి ఎవరిని అడగలేదు పిల్లల్ని అడుగుతాను కొంచెం గీ క్యామ్ పట్టుకుంటాం అంటే వాళ్ళు అంటే మన గురించి మనం చూపిన మేము తప్పకుండా హెల్ప్ చేస్తామని చెప్పేసి అని కొన్ని సందర్భాలలో మా వాళ్ళే అంటే మా కమ్యూనిటీ మెంబర్స్ చాలామంది సపోర్ట్ చేసిన ఎవరికి ఎంతమంది పేర్లు చెప్పలేని కదా సో ఆ ప్రకారంగా అట్లా అన్నట్టు సో నేను ఆ చైతన్య అబ్బాయికి చెప్పాను ఇట్లా సిల్వర్ బటన్ వచ్చిన తర్వాత ఓపెన్ చేస్తారు చేద్దాం ఆ చేద్దాం అని చెప్పేసి అనుకున్నాను పెళ్లి చేసుకున్న కొరలు అబ్బాయిలు ట్రాన్స్ఫర్మెన్స్తో రిలేషన్షిప్లో ఉండాలనుకుంటారు మీరు రెడీయా మీ నేను రెడీ అంటున్నారు మీరు అంటే కమ్యూనిటీ ఎందుకంటే యూ రిప్రజెంట్ కమ్యూనిటీ యా మీరు సోషల్ వర్క్లో ఉన్నారు అవునవును ఇప్పుడు ఒక అబ్బాయి నన్ను ఇష్టపడి నా దగ్గరికి వస్తున్నాడు అంటే తనకు పెళ్ళైందా పెళ్ళి కాలేదా అని చెప్పే విషయం నాకు తెలియదు అవును తనలో ఉన్న ప్రేమను మాత్రమే నేను చూడగలుగు కరెక్ట్ సో కానీ మా ట్రాంజెస్ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే అమ్మాయికి మేము అన్యాయం చేయం మేము అది మా యొక్క వ్యక్తిత్వం నిజాయితీగా ఉండడంలో మాత్రం మా ట్రాన్జెండర్స్ మేము ముందుంటాం ఎందుకంటే ఒక అబ్బాయిగా ఉన్నప్పుడు మేము మా పేరెంట్స్కి మేము ఎవరికి కూడా చెప్పలేం అంటే మీ ఇట్లా అమ్మాయిగా మారాలనుకుంటున్నాం అంటే ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేయరు బలవంతంగా పెళ్ళిళ్ళు చేయడం చెప్పి ట్రై చేస్తారు బలవంతంగా వచ్చారని చెప్పి చూస్తారు అలా బలవంతంగా పెళ్ళి చేసుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అట్లా బలవంతంగా కాకపోతే మేము ఎందుకు బయటకు వచ్చేస్తాం చెప్పకుండా చేయకుండా అంటే అమ్మాయిని మోసం చేయడం తప్పది కదా అది మాకు మేము జీర్ణించుకోలేము ఆ టాపిక్ని మా దగ్గరకు వచ్చే అబ్బాయిలు కూడా వాళ్ళు వచ్చే వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకున్న వాళ్ళ పెళ్లి చేసుకున్న మాకు చెప్పారు సీక్రెట్గా మెయింటైన్ చేస్తారు ఇందాక మీకు చెప్పినట్టుగా బయట తిరగొద్దు అంటారు ఎక్కడికి ఏం అవసరం లేదని చెప్పేసి అంటారు మనం మాత్రమే సంతోషంగా ప్రేమించుకుందాము ఒకే గదిలో ఉందాము చీకటి గదిలో మాత్రం మన ప్రేమ ప్రయాణం మొదలు పెడతాం అక్కడికి ఎండింగ్ అని చెప్పేసి అంటారు ఇంకొకటి నేను అబ్జర్వ్ చేసిన దాని మీద ఒకవేళ రిలేషన్షిప్లో ఉండి చెప్పకుండా రిలేషన్షిప్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఒకవేళ ట్రాన్స్కి తెలిసింది అనుకో ఇలాగా తను ఆల్రెడీ అసోసియేట్ అయ్యి ఉన్నాడు ఇంకొక అమ్మాయితో ఎక్కడ నేను గొడవ చేసినట్టు చూడాలి ఏ ట్రాన్స్ఫర్ మీద గొడవ చేయదు కామ్గా లైఫ్లోంచి మూవ్ ఆన్ అయిపోతుంది మూవ్ ఆన్ అవ్వడం అంటే ఒకవేళ తనకు ఆ అబ్బాయి గనక ఇప్పుడు రెండు పెళ్లి చేసుకుని చాలా మంది ఉన్నారండి అట్లా అని చెప్పి తప్పు పట్టట్లేదు దయచేసి తప్పుగా అనుకోవద్దు సో ఎందుకంటే మాకు మనసు ఉంటుంది మేము మనుషులమే తనతో సహజీవనం చేసి తనకు మనసు ఇచ్చి తనకు మా యొక్క అంత సమర్పి సర్వం ఇప్పించేసి తనని వదిలేయమంటే మేము మూవ్ ఆన్ కాలేము మీరు అన్నట్టు మీరు ఇంత ఈజీగా చెప్పేశారు అది కరెక్ట్ కానీ మేము చెప్పలేము అట్లా టఫ్ ఉంటుంది అది ఆ నరకం అది
ఇట్లొక చేసుకుంటాం తప్ప అది కానీ ఇట్లా ఒక అబ్బాయిని మోసం చేయడం మాత్రం మా ప్రాణమైనా మేము చెయ్యం ఒక వచ్చి అబ్బాయి లవ్ చేసిన మేము నవ్వుతాం ఫస్ట్ నిజంగా నమ్మమ్మ నువ్వు లవ్ చేస్తావు నిద్రపోయే ముందు పడుకున్న తర్వాత ఒక టైం ఉంటుంది కదా మీరు ఎక్కువగా ఏకాంతంగానే ఉంటారు ఉంటారు తను అప్పుడు ఎలాంటి బాధ ఉంటుంది మీకు నరకం నరకం అనుభవిస్తాం మేము ఎవరికి తెలియదు చాలా మంది అనుకుంటారు చేతిలో డబ్బులు పెట్టేసి ఇలా కొట్టి డబ్బులు కొట్టి అడకొచ్చుకొని రెండు పూట్ల బో మూడు పూట్ల భోజనం చేసి ఎంజాయ్ లైఫ్ రీచ్ చేస్తారని చెప్పేసి అనుకుంటారు కానీ ఎప్పుడైతే ఒక ట్రాన్స్గా మారిన తర్వాత మేము పడే బాధ చాలా ఉంటాయి అందరూ వదిలేస్తారు కదా అందరూ అంటే ఇక్కడ ఎట్లా ఎట్లా అంటే ఈ జెండర్ని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి చాలా చాలా తక్కువ పేరెంట్స్ మేము కుటుంబానికి దూరం అయిపోవాలి సొసైటీకి దూరం అయిపోవాలి ఫ్రెండ్స్కి దూరం అయిపోవాలి అన్నిటికీ దూరం అయిపోవాలి చివరికి ప్రేమించిన వాడు కూడా మాకు నరకమే చూపిస్తారు ఎక్కడ సంతోషం ఉంటుంది నిద్ర పట్టదు నరకం అంటే మాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ప్రతి ఒక్క ట్రాన్స్ ఉమెన్కి ఎలా ఉంటుంది అంటే పేరెంట్స్తో ఉండాలి ట్రాన్స్ లైఫ్ రీచ్ చేయాలి అని చెప్పేసి అనే ఉంటుంది సో మా యొక్క ట్రాన్స్ కల్చర్ని మేము పాటిస్తూ కూడా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉండాలని చెప్పేసి మాకు అనిపిస్తుంది ఎవరికి ఉండదండి మా కుటుంబాల ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళాలని చెప్పండి ఫ్యామిలీస్లో ఫంక్షన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నిటికీ వెళ్ళాలని మాకు ఉంటుంది సో ఇప్పుడు నేను నా ఫ్యామిలీని ఒప్పించుకున్నాను కాబట్టి నేను ఏదో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో ఉంటున్నాను అలా ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది కదా నేను నా ఫ్యామిలీని ఒప్పించుకోవడానికి పది సంవత్సరాలు పట్టింది పది పద్నాలుగు సంవత్సరాలు అది ఎంత నరకం అనుభవించే నాకు మాత్రమే తెలుసు నరక యాతన ఎవరికి తెలియదు ఇవన్నీ కూడా కానీ నిజంగా మీరు చాలా మంచి వాల్యుబుల్ క్వశ్చన్ అడిగారు అంటే నిద్రపోయిన సమయాల్లో తక్కువ బాధపడే సందర్భాలు ఎక్కువ నిజంగా నిద్రపోతున్న బాధ మర్చిపోతామని చెప్పేసి అంటే కూడా ఫోన్ చూసినప్పుడల్లా మా పేరెంట్స్ ఫోటోలు చూసినప్పుడు మా ఫ్యామిలీ మెంబర్ దగ్గర మా నెంబర్స్ అంత దగ్గర ఉంటాయి కదా వాళ్ళు స్టేటస్ లోనే పెట్టినప్పుడు చూసిన మాకు అనిపిస్తుంది అబ్బా ఈ ఫంక్షన్కి మేము వెళ్తే బాగుండేది ఈ పండగకి మేము వెళ్తే బాగుండేది ఆ పండగకి మేము వెళ్తే బాగుండేది ఇలా లైఫ్ లీచ్ ఇలా లైఫ్ హ్యాపీగానే లీచ్ చేస్తున్నాం కానీ కుటుంబంతో చెప్పేసి ఎవరికైనా ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు రాత్రులు చూస్తే అర్ధరాత్రిలో వాళ్ళ వాళ్ళ ఇష్టాలకి మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తారు చాలా మంది నరకాలు చూపించు ఉంటారు అలాంటివి మీతో ఎవరైనా చెప్పిన సందర్భాలు ఏమైనా ఉన్నాయా చాలా మంది చెల్లించిపోయినవి యా చాలా మంది పిల్లలు చెప్పారు నాతో ఫస్ట్ టైం ఏమని చేస్తారంటే చాలా మంది అనుకుంటారు వీళ్ళు ఏంటి పిచ్చా వీళ్ళకి ఏమైనా రోడ్ల మీద ఈ పని చేస్తారు అక్కడ అని చెప్పేసి అనుకుంటారు ఎలాంటి రోడ్స్ లేక అంటే ఇప్పుడు ఇది మహాసముద్రం ఇది బ్రతకడానికి అన్ని షాప్స్లలో మమ్మల్ని ఏం పెట్టుకోరు అన్ని కార్యకలాపాలు మమ్మల్ని ఏం పెట్టుకోరు ఇప్పుడు మమ్మల్ని ఎక్కడో ఒక చోటు కొంత అవకాశాలు ఇస్తారు ఇప్పుడు మీరు కానీ చాలామంది ఏమనుకుంటున్నారంటే అతి ఎలాంటి జీవనాధారం లేక ఇప్పుడు ట్రైన్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఒక యాభై వేల మంది ఉన్నామనుకోండి యాభై వేల మంది ట్రైన్లో వెళ్ళి అడుక్కోలేం కదా యాభై వేల మంది వెళ్ళి మేము షాప్స్లో అడుక్కోలేం కదా యాభై వేల మంది సీజన్ దగ్గర అడుక్కోలేం కదా మేమైతే ఎలాంటి దీన స్థితి లేక పుట్ట పొట్ట కూటి కోసం చేస్తాం కొంతమంది అక్కడ వాళ్ళు చేసినప్పుడు ఏమైపోయిందంటే ఫస్ట్ ఒక రూమ్ బుక్ చేసుకుంటారు కార్లో తీసుకెళ్తారు రూమ్కి వెళ్ళిందో ఇద్దరు ముగ్గురు ఉంటారు అక్కడ నరకం చూపిస్తారు నరకం కొట్టడము స్త్రీలతో కాల్చడము చెప్పరా అని చోటు కోయడము నరకం చూపించుకుని నరక నరక యాత్ర అనుభవించారు పిల్లలు కొంతమంది నాకు వచ్చి వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు నాకు అనిపిస్తుంది బా ఏంటి మన లైఫ్ ఇంకా ఇదేనా అని చెప్పేసి అని చాలామంది అనుకుంటారు లిఫ్ట్కి పెదాలపై లిఫ్ట్ పెట్టుకొని అందంగా ఉంది అమ్మాయి దీని ఏం చే వాళ్ళ ఉద్దేశం ఉంది దీని ఏం చేసినా ఏం కాదని చెప్పేసి అని నిజంగా ఆ సందర్భాలు వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు మా కోడి చక్కగా చెప్తున్నాను బాబుయ్య సార్ అమ్మో ఇంటి ఇంత ఇలా దారుణంగా నా అని చెప్పేసి అని చెప్పరని చోటు కోస్తారండి వాళ్ళు బీచ్ సీసాలతో కొట్టడము బలవంతంగా తాగిపించడము బలవంతంగా స్మోక్ చేయమని చెప్పడము వాళ్ళు తినేది మేము తినాలి ప్రతిదీ నరకం చూపిస్తారు అక్కడ ఒక ట్రాన్స్జెండరు ఆ టైంలో వెళ్ళింది అంటే మళ్ళీ తిరిగి వచ్చే వరకు నమ్మకం అనేది ఉంటుంది అంత దారుణమైన లైఫ్ మాది అనుకుంటారు లైఫ్ ఏ హ్యాపీగా తిరగచ్చు మంచిగా దీనికి ఏంటి అని చెప్పేసి అని చావుతో పోరాటం ప్రతి అంతే అండి అంతే అప్పట్లో అవన్నీ ఉండే కానీ ఇప్పుడు కొంచెం తగ్గింది ఇప్పుడు కొంచెం అంటే మాకు చట్టాలు రావడము అలాంటి కొంచెం తగ్గింది ఇప్పుడు చూస్తే ఒక ఎన్సీఏ అనేది ఒకటి చూశాను నేషనల్ వైడ్లో చాలా ఉన్నాయి మీకు మీకు ఉద్యోగ అవకాశాలు ఇవ్వాలి మీకు ఇళ్ళు ఇవ్వాలి మీకు చదువుకోవడానికి అవకాశాలు ఇవ్వాలి ఇటు ఇటువంటివి ఉన్నాయి మనకి ట్వంటీ నైన్టీన్లో లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టారు ఆ బిల్లు కూడా బిల్స్ రూల్స్ ఉంటాయి కానీ ప్రాక్టికల్గా ఎంత వర్కౌట్ అవుతున్నాయి అనేది మనము
ఆయన టీజీని సెపరేట్ గా కాలం పెట్టి అన్ని చేయకూడదు దాంట్లో అన్ని ఉన్నాయి ఎవరి ముందు తీసుకొచ్చారు దాన్ని మా ట్రాక్టర్స్ కొంతమంది తీసుకొస్తున్నారు దాన్ని ఇంకా దాన్ని చే అని చెప్పేసి అబ్జర్వ్ చేస్తే నార్త్ సైడ్ మీకు ఉన్నంత రెస్పెక్ట్ సౌత్ సైడ్ ఇంకా కనిపించట్లా మీకు ఇప్పటికి కూడా అలాగే అనిపిస్తుంది కొంచెం చేంజ్ అయింది అండి కొంచెం బెటర్ చేంజ్ అయింది చాలా మంది దగ్గరికి వెళ్ళినా కూడా మాకు ఇప్పుడు ఒక వాళ్ళ ఇంటి ఆడబిడ్డగా స్వీకరించి మాకు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం అలాంటి చేస్తున్నారు అవి ఉన్నాయి కొంత కొంతవరకు ఉంది మార్పు అంటే ఆ రెస్పెక్ట్ అనేది ఇక్కడ రావాలి అంటే మీరు అన్నట్టుగా ఇందాక ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని చేంజెస్ కావాలి అవన్నీ కొన్ని చేంజెస్ అయితేనే మార్పు అనేది వస్తుంది అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్లో ప్రతి ఒక్క దాంట్లో కూడా మా వాళ్ళు ఉంటేనే కొంత మార్పు అనేది వస్తుంది స్టడీ విషయంలో కూడా ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు ఇప్పుడు చాలా బుక్స్లలో మనం చూస్తూ ఉంటాం సోషియాలజీ కదా నాది వచ్చి స్టడీ ఎంఏ సోషల్ కంప్లీట్ అయిపోయింది నేను టెన్త్ అయిపోయిన తర్వాత ట్రాన్స్గా మారిపోయాను సో తర్వాత మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అంటే నాకు కొంచెం యాక్సిడెంట్ చేయలే అప్పుడు ఒప్పుకోలేవాళ్ళు నా కమ్యూనిటీ మెంబర్ సపోర్ట్తో నేను ఇప్పుడు మొత్తం ఫైనల్గా ఎంఏ సోషల్ కంప్లీట్ చేశాను ప్రౌడ్గా ఉంది నాకు అంటే చెప్పుకోవడానికి ఒక ట్రాన్స్ ఉమెన్గా నేను పీజీ చేశానని చెప్పేసి అనేది చెప్పుకోవడానికి నాకు ప్రౌడ్గా ఉంది నాకు సో అవి ఎన్నో బాధలు అనుభవించి పడ్డాం అది కూడా అదే మంత ఈజీగా వచ్చిన ఆ పట్ట కాదు అది నాకు అది కూడా ఇప్పుడు అదే చదువు అనేది మనకి ఇస్తుంది విజ్ఞానాన్ని ఇస్తుంది అది మీకు దారి చూపించవచ్చు నలుగురికి మీ ట్రాన్స్ కమ్యూనిటీలో చాలా వరకు చదువుకోవడానికి అనుకూలమైన పరిస్థితులు ఉండవు దానివల్ల చదువుకో ఇష్టం ఉన్నా కూడా బలమైన ఇష్టం ఉన్నా అయితే ఇది ఒకటి విన్నా నేను ట్రైన్ ఈవెంట్ అవునా అసలు ఆ రోజు నిజంగా మీరు బతికున్నారని మీకు అనిపించింది బ్రతుకుతాను నా పని అయిపోయింది అనుకోలా మీరు ఆల్మోస్ట్ నా పని అయిపోయింది అనుకున్నారు అయితే ఏమైందంటే అందులో నేను ఆల్రెడీగా నా పని అంటే వాళ్ళు ఎలా ఏం చేశారంటే వాళ్ళు ఇలా ఈ చీ కొంగు చీర కొంగు ఉంటుంది కదా ఇలా పట్టేసి చంపేద్దామని చూశారు అంటే వాళ్ళు చంపేద్దామని అనుకుందో నాకు తెలియదు ఆ విషయం నాకు వాళ్ళు గట్టిగా నేను గొడవ చదివితే మనం పారిపోదామని చూస్తాం అక్కడ అంటే అంతమంది మధ్య మనం పోరాడలేం కదా అవును నేను పా వెళ్ళిపోదామని చెప్పి నా కొంగు ఏదైతే పట్టుకొని వాళ్ళు ఇట్లా గుంజేశారు ఇక్కడ గుంజేసి ఈ వేలే ఈ వేలు ఇలా గుంజేసి వాళ్ళు పక్క కాపేశారు ప్లీజ్ అన్న వదలండి భయ్య చూడదు చూడదు అని చెప్పి నేను వినిపించారు అక్కడ అసలు అక్కడ ఏం జరిగిందంటే ఒక ఊరు నుంచి ఇంకో ఊరికి ట్రైను అడుక్కుంటూ దిగుతారు మా వాళ్ళు ఇక్కడ మా వాళ్ళు ఆల్రెడీ అడిగి దిగేశారు వేరే వాళ్ళు జరిగింది అక్కడ వాళ్ళు కోపంగా ఉన్నారు అప్పటికి ఆ విషయం మాకు తెలియదు ఎక్కిన తర్వాత ట్రైన్ మూవ్ అయింది కొంచెం అడవి వస్తుందిగా మనం చెట్లు అవన్నీ వస్తాయి కదా అడగడానికి స్టార్ట్ చేస్తాం మేము చెరువు దాటం స్టార్ట్ చేస్తాం మేము ఎప్పుడు కానీ మేము ఏం చేస్తామని ట్రైన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మేము అడగడానికి స్టార్ట్ చేస్తాం ఎందుకంటే కొన్ని అమ్మవాళ్ళు టెంపుల్స్ అవి ఉంటాయి అవి మొక్కుకొని మేము అమ్మవారిని తలుచుకొని మేము అడుగుతాం మేము పని మొదలు పెట్టి అడుగు కొంతమంది బైరూపు దాని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఆ ట్రైన్లు ఎక్కి అడగడం వలన మాకు పడ్డే ఎఫెక్ట్ అడవచ్చు ఓకే వాళ్ళు అడిగేసి దిగేస్తారు అక్కడ ఓకే మేము కొంత ముందుకు వెళ్ళాక వాళ్ళు ర్యాష్ కడుగుతారు దేరే అది ఏం చే వాళ్ళు పెద్దగా ప్రేమ అడగదు వాళ్ళు కోపంగా అడగడం అట్లా చేస్తారు వాళ్ళు సో ఆ రోజు ఏమైపోయిందంటే వాళ్ళు అడిగేసి దిగేస్తారు మేము ఎక్కాము అప్పుడు అందులో ముగ్గురం ఉన్నాము నేను అడిగేసి అడిగి అడుక్కుంటూ వెళ్తున్నాను వెళ్తుంటే ఎందుకు లేచి వాళ్ళు అక్కడ కొడుతున్నారో మాకు అర్థం కాలే ఆ రోజు చెప్పారని చుట్టూ కొట్టడము గుద్దడము నరకం చూపించారు ఆ రోజు వాళ్ళు అమ్మా దెబ్బలకి నేను నిజంగా అయిపోయింది నా పని అనుకున్నాను ఒకడు వచ్చేసి జాకెట్ ఇలా గుంజేశాడు ఒకడు వచ్చేసి లోపల మాది చెప్పలేను ఇక్కడ అవన్నీ గుంజేశాడు నా ఒంటి మీద బట్టలు కూడా ఏమి లేవారు అసలు నేను చీర ఇలా పట్టి గుంజేసి నా మొబైలు అని తర్వాత అన్నీ అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి అలా అయితే అని చెప్పేసాను కూడా ఇందాక మీకు చెప్పినట్టుగా ఒక ట్రాన్స్జెండర్ పొద్దున బిచ్చాతనికి వెళ్ళేటప్పుడు తిరిగి వచ్చేటప్పుడు సేఫ్ కాస్త నమ్మకం ఉంటుంది మీరు చెప్తా నమ్ముతో నమ్మరు కానీ ఆ రోజు నేను ఇలా పట్టుకొని దిగా ఇలా పట్టుకొని ఎంతమంది అటాక్ చేశారు ఒక అందులో ఒక భోగిలో భోగిలో చాలా మంది క్రౌడ్ బాగా ఉంది ఆ రోజు మార్ మార్ అంటే వాళ్ళు హిందీ భాషలో వాళ్ళకు ఎంబడే క్యాలకమైపోయారు అందరు మీరు ఎంతమంది ఉంటారు ఒక నాలుగు త్రీ మెంబర్స్ వాళ్ళు అట్లకే దిగ దిగేశారు నేను ఎట్లకి వెళ్ళి దిగేశాను దిగేసి ఆ బండి ఆ టైంకి స్లో అయిపోయింది బండి ఆపేశారు అక్కడ వాళ్ళు వదిలేశారు వదిలేలే వాళ్ళు బండి చేయిన్ గుంజేశారు గుంజేసి ఏం చేశారంటే పక్క ఉన్న భోగిలో మా వాళ్ళు ఉన్నారు ఉరుకచ్చారు ఏమో జరుగుతుంది చెప్పేసి డోర్లన్ని మొత్తం క్లోజ్ చేశారు అయిపోయింది నా పని అనుకున్నాను ఇక ఆ రోజు నిజంగా ఎంబడే ఒక తెలిసిన వ్యక్తి డోర్ తీశారు
దిగిన తర్వాత మా వాళ్ళని పట్టుకొని బాగా ఇచ్చేసాను ఏంటి అసలు ఇంత దారుణమా అని చెప్పేసి అని ఫస్ట్ మా లైఫ్ బెగ్గింగ్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది మా లైఫ్ అందరికి కూడా సో నా లైఫ్ స్టార్ట్ అయింది నా లైఫ్ కూడా అన్ని బాధలు పడ్డాను ఆ రోజు వాళ్ళంతా నొప్పులు ఎక్కడ పడితే అక్కడ కొట్టడము చెప్పడం గిచ్చడము ఎవరు ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఏ ఎవరు అక్కడ ఏం చేసామో తెలియదప్పుడు మాకు బాధ వాళ్ళ సైపాటి కానందం వాళ్ళదే చేసి అంటే వాళ్ళు అక్కడ ఎందుకు చేశారంటే అక్కడ పక్కన ఊరు వాళ్ళు చేసిన చూపించండి నా బ్లాగ్ లో చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది నా ఛానల్ లో నేను అది భైరూపులు ఎలా ఉంటారో చూపించాను ఒక వీడియో షార్ట్ వీడియో తీసాను చాలా మంది ఏమనుకుంటారు నిజమైన హిద్రాస్ ఈ విధంగా ఉంటారు ఈ విధంగా అడుక్కుంటారు అని చెప్పేసి అనుకుంటారు తాగుతారు ఇష్టం వచ్చిన అంటే ఆడవాళ్ళు తప్పులు చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు మగవాళ్ళు తప్పులు చేసే మాదానికి కొంతమంది తప్పులు చేస్తే నొప్పుకుంటాను కొన్ని చోట్ల కోపంగా మాట్లాడము ర్యాష్ కాడ ఉంటారు సో అలా చేసిన వాళ్ళకి మేము పనిష్మెంట్ ఇస్తాం మా దాంట్లో మేము ఎప్పుడైనా కానీ పద్ధతిగా అడుక్కోవాలి ప్రేమగా అడుక్కోవాలి సో అలా తప్పు చేసిన వాళ్ళకి మేము మా దాంట్లో జరినామా అని అంటే మా దాంట్లో మా దాంట్లో దండు అంటాం మా దాంట్లో జరినామా అవన్నీ కూడా ఉంటాయి మా దాంట్లో మాకుంటే సాంప్రదాయం మాకుంటే మాకుంటే కట్టుబాట్లు మాకుంటాయి మాకుంటే విధి విధానాలు మాకుంటాయి ఆ పద్ధతులు ఎవరు దాటద్దు అవి కూడా తీసుకెళ్లారు తీసుకెళ్లి ఆ రోజు అంటే ఎవరు మా పక్కన అమ్మాయి చున్ని ఉండు ఒకటి ఆ చున్ని కట్టుకుని ఆటో అంటే ఊరి మధ్యలో కదా అది అక్కడ నడుచుకుంటూ పట్టాలం పట్టుకుని నడుచుకుంటూ వెళ్ళాం పొలాలు పట్టుకుని నడుచుకుంటూ వెళ్ళేసి అక్కడ ఒక ఆటో అబ్బాయి దొరికినట్టే గేట్ వస్తాయి కదా ఒక అబ్బాయి ఆటోలో ఎక్కి ఆ అబ్బాయి కొంచెం నాకు అందరంట మా వాళ్ళతో ఇందాక ఇట్లా ఎందుకు ఇలా అని చెప్పి చెప్పాము ఇట్లా ఇట్లా జరిగింది అనగానే పాప అబ్బాయి వెంటనే మా ఆటో ఎక్కించుకొని మా ట్రాన్స్పోర్ట్ వ్యక్తులు అందరు కలిసి హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళి మీరు మీ కమ్యూనిటీలో చాలా మంది మీరు ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకుంటారు చాలా మంది కమ్యూనిటీలో రీసెంట్ గా ఒక ఒకళ్ళు మ్యారేజ్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ మీరే ఇంటర్వ్యూ తర్వాత చాలా మంది చేశారు అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ అదే టాపెస్ట్ వ్యూడ్ హైయెస్ట్ వ్యూడ్ వీడియో మీ దాంట్లో టూ పాయింట్ వన్ మిలియన్ టూ పాయింట్ త్రీ టూ పాయింట్ త్రీ టూ పాయింట్ త్రీ మిలియన్స్ అండ్ ఏం జరిగింది అంటే అక్కడ నాకు ఫస్ట్ పెళ్ళి చాలు లేదు వాళ్ళకి పెళ్ళి అయ్యే వాళ్ళకి అంటే ఒక వన్ వీక్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ నేను ఎందుకు అనుకున్నానంటే వాళ్ళ కా జెండర్ చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది చాలా మంది మమ్మల్ని ఏ పరంగా అంటే ఈ పరంగా వాడుకోవడము వదిలేయడము డబ్బు వాసించి అని చేసినట్టు చేస్తున్నారు సో ఈ జనరేషన్కి మా వాళ్ళు ట్రాన్స్జెండర్స్కి ఒక మంచి ఉదాహరణ వాళ్ళు సో నాకు ఇమీడియట్గా కాల్ చేసాను వాళ్ళకి అమ్మాయి ఇట్లా మాకు ఇంటర్వ్యూ అవకాశం కావాలి మన ఛానల్కి అంటే ఆ అమ్మాయి ఇమీడియట్గా రా మా వచ్చేసే అని చెప్పేసి అని నాకు వెల్కమ్ చేసింది అమ్మాయి సో వాళ్ళు ఫస్ట్ టైం అనుకున్నారు వాళ్ళు ఇవ్వచ్చా ఇవ్వద్దా అని పాపం నేను వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చాను చెప్పాను వాళ్ళకి అమ్మ సో ఇలా ఇలా అంటే వాళ్ళు అన్నారు ఏమన్నారంటే నీ ఛానల్లో మన ట్రాన్స్జెండర్స్ పైన జరుగుతున్న బాధల్ని చూపించావు మన మన అవ అవమానపడ్డ బాధల్ని చూపించావు సక్సెస్ని చూపించావు కొన్ని అచీవ్మెంట్ చూపించావు అన్నీ చూపించావు ఇది మాకు అచీవ్మెంట్ మంచిది ఎందుకంటే మేము చాలా మందికి ఇన్స్పైర్ కావాలి అని చెప్పేసి అని వాళ్ళకు నేను కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చాను ఎందుకంటే చాలా మంది చాలా చిన్న చిన్న పిల్లలు అండి ఉరేసుకొని చనిపోవడము దారుణం అది ఇప్పుడు ప్రేమిస్తున్నా అని చెప్పేసి అంటాడు వాడు పెళ్లి చేసుకున్నా అని మాటిస్తారు వాడు అన్న అయిపోయిన తర్వాత ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసి పెట్టేస్తాడు నెంబర్ బ్లాక్ అన్న అదే చేయడం వాడు అవన్నీ ఇప్పుడు అలా చేశారు ఆ అమ్మాయి ఏంటి వస్తారు కావచ్చు అని చెప్పి అనుకుంటుంది వాడు ఫోన్ చేస్తే ఏమంటారంటే నువ్వు నాకు వద్దు మా ఇంటి సంబంధం చూస్తారు పెళ్లి చేసుకుంటా అని చెప్పేసి అంటారు ఇంత మీరు క్వశ్చన్ వేసారు కదా పెళ్ళైన వాళ్ళని పెళ్ళైన అబ్బాయి అబ్బాయిలు మిమ్మల్ని ఉండాలి అనుకుంటున్నారు మరి మీరేమంటారు అని చెప్పేసి అని వచ్చే అబ్బాయి ఎలాంటి వాడైనా సరే మమ్మల్ని ప్రేమగా చూసుకునే అబ్బాయి అయితే ఎవరైనా సరే మమ్మల్ని ప్రేమగా చూసుకోవాలి మాకు పుట్ట భోజనము ఒక పుట్ట భోజనం పెట్టినా చాలు మాకు పుట్టకూటికి భోజనము మాకు బట్ట ఒక గూడు ప్రేమ అవి ఉంటే చాలు మాకు ప్రాణం పే అంతా అబ్బాయి చేయి మేము వదులుకో అంతే కదా కావాల్సింది ఏ అమ్మాయికైనా అదే కోరుకుంటుంది కదా ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి చేయి పట్టుకుని ఏడవులు వేసి మూడు మూల బంధంతో ఆ సాంప్రదాయాన్ని పాటిస్తూ ఉంటూ ఉండడంలో ఎంత గొప్పతనం ఉందో మా లైఫ్ కూడా ఒక అబ్బాయిని కనుక మేము నమ్మితే కనుక ప్రాణం పే అందరికి వదిలాం ఇప్పుడైతే ఆపరేషన్స్ వచ్చేసాయి మీకు ట్రాన్స్ కన్వర్ట్ అవ్వడానికి దీనికి ముందు పరిస్థితి ఎలా ఉండేది దీనికి ముందు అంటే ఒకప్పుడు సర్జరీస్ కంటే ముందు పుర అంటే వెనకట్లో అది ఇప్పటికీ ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నారు ఇంకా అంటే ఇక్కడ పక్కన ఒక బ
మా దాంట్లో అంటే అమ్మవారి అమ్మవారి పూనకం ఉంటుంది మాకు అమ్మవారు వస్తారు అంటే అమ్మవారి ఆలపంతోనే ఉంటాం మేము ఎప్పుడైతే అమ్మవారి ఒక్క రోజు నలభై ఒక్క రోజు అమ్మవారు ఎప్పుడైతే మాకు అమ్మవారి దీవెనలు తీసుకొని మేము అప్పట్లో అంటే వెనక అది నేను కూడా చూడలేదు ఎలా చేస్తారని చెప్పి నాకు తెలియదు అది కాకపోతే ఇది ఒక అవన్నీ ఉన్నాయి నేను తెలిసిన అది మీకు చెప్తున్నాను మీకు ఎప్పుడు అంటే మా దాంట్లో ఇలా కట్ చేసేసి అక్కడ వేడివి నూనె పోసేసి ఒకవేళ బ్రతికి ఉంటేనేమో అమ్మవారి ముందు కూర్చోబెట్టి పూజ చేసి అన్ని చేయడం జరుగుతుంది చనిపోతే బంధు పెట్టేస్తారు అక్కడ అట్లా ఉండే అని చెప్పి నేను విన్నాను అది అది నాకు ఇప్పుడైతే లేదు నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే సర్జరీస్ అన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ అట్లా మీ ఇంటర్వ్యూస్ చూస్తే ఒకటి అన్నారు నా మాత సినిమాకి ఎవరు వస్తారు అని చెప్పి నెక్స్ట్ టైం మీరు సినిమాకి వెళ్ళేటప్పుడు నన్ను పిల్లోడిని టికెట్ డబ్బులు నాయి బ్రేక్ డబ్బులు మీరు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఇది ఫస్ట్ టైం ఇది అంటే ఈ షోలో మాత్రం చాలా హ్యాపీగా ఉంది అంటే ఏ యాంకర్ మాకు ఇలా చెప్పలేదు అంటే తీసుకెళ్తారా తీసుకెళ్తారు తప్పకుండా తీసుకెళ్తాను మరి తీసుకెళ్తాను చూసి జనాలు ఏమన్నా అనుకుంటే వాళ్ళకి ఏమంటే చెప్తారు ఎవరండి జనాలు ఎవరండి జనాలు ఎవరండి ఇప్పుడు సపోజ్ గా టికెట్ డబ్బులు బ్రేక్ డబ్బులు లేకపోతే వయసు వారు యా ఓకే పర్లేదు దాంట్లో ఇన్ని చెప్పాను కదా ఇప్పుడు సరే ఏదైనా మనది ఓకే సీరియస్లీ చాలా మంది చాలా స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేస్తామో మనం కానీ ట్రాన్స్ కమ్యూనిటీలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా చావుని చాలా సార్లు చూసి చూసి బతుకుతూ ఉంటారు ప్రతిరోజు ప్రతిరోజు ఒంటరితనం అనుభవిస్తూ ఉంటారు చాలా బాధపడుతుంటారు బట్ మీరు ఒక విజయం సాధించారు మా రచన కూడా ఇలా ఎంతో మంది యూట్యూబర్స్ రావాలి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ టు సుమన్ టీవీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ థ్యాంక్ సో మచ్